हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड दिस इज लेक्चर नंबर थ्री ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सारे लेवल्स में आपको करवाऊंगा एक एक करके और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड काफी बेनिफिट मिलेगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ही लास्ट में जाके लाइक करना है मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगा कि स्टार्टिंग में ही लाइक कर लो अगर आपको समझ में आया तो ही आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और टेलीग्राम पे चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसका बेनिफिट ये कि सारे पी सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे नथिंग यू हैव टू पे फॉर दैट तो क्वेश्चन नंबर टू हाउस प्रॉपर्टी ये है आपके सामने कैलकुलेट द टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राजेश फॉर असेसमेंट ईयर 2021 हमने क्वेश्चन नंबर वन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर वन जो है उसमें कि एल और एस कैसे आइडेंटिफाई करना है तो जिन्होंने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा वो भी लेक्चर देखे और फिर से एक बार रिवाइज थोड़ा सा करवा देता हूँ एंड दैट इज अगर हम हाउस वन और हाउस टू की बात करें तो आपको क्या चेक करना है आपको यह चेक करना है कि जिस प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट नील रहेगा क्या है जिस प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट की वैल्यू नील रहेगी वहां पे हमें एसओपी कंसीडर करना है ओके तो जिस प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट की वैल्यू नील होगी वो एसओपी होगा तो मैंने ऑलरेडी यहां लिख के रखा है ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लेंदी ना बने और आपको सारी चीजें इजी तरीके से समझ में आ जाए हाउस नंबर वन इज व्हाट हाउस नंबर वन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सो एक्चुअल रेंट जहां नील होगा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा और एक्चुअल रेंट में जहां पर अमाउंट दिया रहेगा वो लेट आउट प्रॉपर्टी होगा तो यह आपको ध्यान रखना है चलो हाउस नंबर वन को अभी हम सॉल्व करेंगे हाउस नंबर वन क्या है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो फॉर्मेट इस तरीके से है पर्टिकुलर्स और अमाउंट के तीन कॉलम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने सबसे पहले लिखा फिर हाउस नंबर वन ब्रैकेट में एसओपी ठीक है पहले हमने हाउस नंबर वन सॉल्व करना है फिर हाउस नंबर टू सॉल्व करना है अगर हाउस नंबर वन एल रहा तो हमें एल का फॉर्मेट यूज करना है और अगर हाउस नंबर वन एस रहा तो हमें एस का फॉर्मेट यूज करना है तो हाउस नंबर वन इज अवर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का फॉर्मेट एकदम सिंपल है दो तीन लाइन में फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो जाता है और फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है जी ए वी ऑब्लिक एन ए वी सेकेंड कॉलम में नील जी ए वी ऑब्लिक एन ए वी नील नील का मतलब यहाँ पे जीरो तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू जीरो होगा फर्स्ट कॉलम में मैंने उसको नील लिख दिया देन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर देखो अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सिर्फ एक डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं एंड दैट डिडक्शन इज इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड फंड्स तो इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड फंड्स की बात करें तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है चेक कर लेते हैं देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और लोन का ईयर आपको देखना है लोन का ईयर क्या है टू थाउजेंड फिफ्टीन तो अभी इसमें करना क्या है देखो इसमें करना क्या है यहाँ पे चेक कर सकते आप यहाँ पे क्या है फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन नाइनटी नाइन फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन नाइनटी नाइन के पहले अगर लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट है थर्टी थाउजेंड की फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन नाइनटी नाइन के बाद अगर लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट है टू लैक्स की अभी आपको ईयर चेक करना है हमारे क्वेश्चन में हाउस नंबर वन में ईयर दिया था टू थाउजेंड फिफ्टीन तो सिंस 2015 इज द ईयर तो 2015 ये फर्स्ट अप्रैल 1999 के बाद का ईयर है तो मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा टू लैक्स और विच एवर इज लेस का कंसेप्ट अप्लाई करना है अब हाउस नंबर वन में चेक करो इंटरेस्ट ऑन लोन है टू लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड फंड्स फर्स्ट कॉलम में लिखा टू लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मैक्सिमम लिमिट कितनी लिखी टू लैक्स और ध्यान रखना है टू लैख ट्वेंटी फाइव में से टू लैख माइनस करके पच्चीस हजार लिखने वाले गलत हो जाएंगे आपको क्या करना है विच एवर इज लेस का कंसेप्ट फॉलो करना है सो विच एवर इज लेस विल बी कंसिडर्ड तो टू लैख ट्वेंटी फोर टू लैक्स में से छोटा वैल्यू कौन सा टू लैक्स तो वो हमने यहाँ पे सेकेंड कॉलम में लिख दिया अब हम सॉल्व करेंगे हाउस नंबर टू तो ये जो टू लैक्स नेगेटिव आ गया है दैट इज कॉल्ड एस इनकम फ्रॉम एस नेगेटिव तो याद रखना हमें हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगा बिकॉज उसके लिए जी ए वी एन ए वी इज ऑलवेज नील तो जी ए वी एन ए वी में से अगर हम कु
एल ओ पी आई होप कि इतना आप सभी को क्लियर हुआ रहेगा काफ़ी ईजी है फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मैं आपको रिप्लाई उसका कर दूंगा हाउस नंबर टू लेट आउट प्रॉपर्टी एल ओ पी जी ए वी अभी ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाउस नंबर टू एल ओ पी है और एल ओ पी का फॉर्मेट थोड़ा सा लेंदी है सबसे पहला स्टेप हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है हाउ डू वी कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू वी विल कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बाई कंपेरिंग थ्री पॉइंट्स मुंसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड एक्चुअल रेंट तो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट इन तीनों वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू सबसे हाइयर वैल्यू आपको ध्यान रखनी है तो देखो म्यूनसिपल वैल्यू मैंने लिखा हाउस नंबर टू का सेवन लैक्स फेयर रेंट मैंने लिखा हाउस नंबर टू का सिक्स लैक्स सेवेंटी फाइव एक्चुअल रेंट दिया है फाइव लैक्स अभी सेवन लैक्स सिक्स लैक्स सेवेंटी फाइव और फाइव लैक्स इन तीनों में से हाइयर वैल्यू लेनी है अकाउंट्स में हम प्लस करते हैं टैक्स में प्लस मत कर देना गलत हो जाएगा तो विच इज़ द हाइएस्ट वैल्यू विच इज़ द बिगेस्ट वैल्यू तो सेवन लैक्स इज द हाइयर वैल्यू अमोंग द थ्री पॉइंट्स म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड एक्चुअल रेंट तो सिंस सेवन लैक्स इज द हाइयर वैल्यू आई हैव कंसिडर सेवन लैक्स इन द सेकेंड कॉलम और उसको हमें नाम देना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसका शॉर्ट फॉर्म है जी ए वी नेक्स्ट पॉइंट इज लेस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड देखो अभी सेकेंड हाउस का म्यूनसिपल टैक्सेस पेड कितना है इट्स फोर्टी थाउजेंड तो यहाँ पे मैंने लिखा सेकेंड कॉलम फोर्टी थाउजेंड सेवन लैक्स में से अगर हम फोर्टी थाउजेंड को माइनस करेंगे तो हमें एन ए वी मिलेगा एन ए वी का फुल फॉर्म है नेट एनुअल वैल्यू and that is सिक्स lakh सिक्सटी थाउजेंड सो एल ओ पी का फॉर्मेट थोड़ा लेंदी है सबसे पहला स्टेप आपको क्या कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट करना है जी ए वी जी ए वी का फुल फॉर्म क्या है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे ढूंढते हैं जी ए वी म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर इज यूर जी ए वी उसके बाद हम क्या करेंगे लेस म्यूनसिपल टैक्स पेड म्यूनसिपल टैक्स कैसे लिया जाएगा क्वेश्चन में दिया जाएगा वहाँ से हमने डायरेक्ट ले लिया है देन जी ए वी में से अगर हम म्यूनसिपल टैक्सेस पेड को डिडक्ट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एस एन ए वी एन ए वी का फुल फॉर्म क्या था नेट एनुअल वैल्यू आगे बढ़ते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर सो एल ओ पी में दो डिडक्शन होते हैं नंबर वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन जो फिक्स है थर्टी परसेंट ऑफ एन ए वी तो एन ए वी आपका कितना है सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड उसका यह एरो मार्क्स से आपको समझ में आएगा देखो थर्टी परसेंट मैंने कैलकुलेट किया किसका कैलकुलेट किया सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड का तो सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड का थर्टी परसेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू मिलेगी वन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड That will be in the first column. Interest on borrowed funds, house number टू का देखते देखो interest on loan वन lakh थर्टी फाइव थाउजेंड हाउस नंबर टू में दिया हुआ है तो वन lakh थर्टी फाइव थाउजेंड मैंने डायरेक्ट सेम टू सेम लिखा अभी वन lakh नाइन्टी एट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड फंड इज वन लैख थर्टी फाइव तो वन लैख नाइन्टी एट और वन लैख थर्टी फाइव दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड That is in the second column. इसको bracket डाल दिया सिक्स लैख सिक्सटी में से अगर थ्री लैख थर्टी थ्री माइनस कर दिया तो आपको आंसर मिलेगा थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ये थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड क्या है दिस इज इनकम फ्रॉम एल ओ पी ठीक है इनकम फ्रॉम एल ओ पी फिर हमें क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे मिलता है एल ओ पी के आंसर में से एस ओ पी का आंसर अगर आप माइनस करोगे तो मिलेगा जैसे कि इस क्वेश्चन में एल का आंसर कितना है थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड और एस का आंसर यहां पे देखो नेगेटिव टू लैक्स तो एल ओ पी थ्री लैख ट्वेंटी सेवन एस ओ पी टू लैक्स अगर हम थ्री लैख ट्वेंटी सेवन में से टू लैक्स को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर विच इज इन द थर्ड कॉलम जो हमने डबल अंडरलाइन से क्लोज कर दिया है एंड विच इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्लियर हुआ है अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अभी तक वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स पर शेयर करें थैंक यू वेरी मच थर्ड क्वेश्चन में भी थक के साथ मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर